Welcome to my class on an introduction by Indian woman English poetess Kamala Das. Today I am going to talk about Kamala Das's poetry and introduction. A kovita. An introduction kovita or ortho hotche bhumika. Ortha respected Kamala Das. Hotat kore iser bhumika dichen. An introduction kovita motho diye uni ki bolte chaiche. Actually a kovita tar motho diye uni amade triple Indian middle class male dominated society je puristhiti je condition. Ortha purush tantrik swamar ki bhabe mohila der domon kore rakhe uni seta actually ekhane dekhiye. Eta ke বলা যেতে পারে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম কেন অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম যখন আমরা কবিতাটা পড়ব যখন এটা ফার্স্ট সামারাইজ করব তখনই আমরা বুঝে যাব যে কমলা দাসের রচিত এন্ড ইন্ট্রোডাকশন কেন এটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল প্রথমেই আসি অ্যাবাউট দা পোয়েট কমলা দাস ওয়াজ বর্ন ইন উন্নায়ুর কুলাম ইন কেরালা কেরালার উন্নায়ুর কুলামে উনি জন্মেছিলেন সালটা হচ্ছে 1932 সালে 31 মার্চ যে যে ইনি জন্মগতভাবে একজন কবি অর্থাৎ ইনবর্ন কোয়ালিটি আছে ওনার মধ্যে কবিতা লেখা রাইটিং ওয়াজ বোথ ইন মালয়ালম এন্ড ইংলিশ আন্ডার দা পেন নেম মাধবী কুট্টি এটা আমরা কবিতাতে পাবো কমলা দাসের যে পেন নেম মাধবী কুট্টি এটা এন ইন্ট্রোডাকশন এই কবিতাটা আমরা যখন পড়ব সেখানে মেনশন করা আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে কমলা দাস উনি মালয়ালম এবং ইংলিশ দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে কবিতা লিখতেন সি পাবলিশড 11 বুকস ইন মালয়ালম মালয়ালম ল্যাঙ্গুয়েজে উনি 11টা বই পাবলিশ করেছিলেন এন্ড ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দা কেরালা সাইটো একাডেমি প্রাইজ ওনাকে দেয়া হয়েছিল কেরালা সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার 1967 খ্রিস্টাব্দে উন লেখার জন্য পেয়েছিলেন কালেক্টেড স্টোরিজ যার নাম হচ্ছে থানাপ্পু অর্থাৎ মালয়ালম ল্যাঙ্গুয়েজে থানাপ্পু এবং ইংলিশে যার অর্থ হচ্ছে দা কোল্ড সি ওয়াজ বাইলিংগুয়াল রাইটার বাইলিংগুয়াল রাইটার কারা যারা দুটো ভাষায় লেখে সি ওয়ার্কস অন ইংলিশ এন্ড মালয়ালম উনি ইংলিশ এবং মালয়ালম ভাষার উপরে কাজ করেছেন লিখেছেন আর फेमस ওয়ার্কস আর ওনার বিখ্যাত কিছু লেখা সেগুলো হচ্ছে সামার ইন কলকাতা দা ডিসেন্ডেন্টস দা ওল্ড প্লে হাউস এন্ড other poems and my story তাহলে মোটামুটি ভাবে আমরা কমলা দাস সম্পর্কে হালকা একটু জেনে নিলাম এরপর দেখি উনি যে কবিতাটা লিখেছেন এন ইন্ট্রোডাকশন সেটা কি সম্পর্কে লিখেছেন বাদার ব্যাকগ্রাউন্ড কি দা পোয়েম ওয়াজ পাবলিশড ইন সামারিন কলকাতা এই কবিতাটা প্রথমে পাবলিশড হয়েছিল সামারিন কলকাতা তার যে সিরিজ ছিল সেখানে এবং পরবর্তীকালে এটা পাবলিশড হয়েছিল দা ওল্ড প্লে হাউস এন্ড अदर পোয়েমস গ্রন্থে এন ইন্ট্রোডাকশন ইজ এন অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম অফ কমলা দাস দ্যাট থ্রোস লাইট অন দা লাইফ অফ এ ওম্যান ইন পেট্রারকাল সোসাইটি প্রথমেই বলেছি এন ইন্ট্রোডাকশন भागर যখন কোন পোয়েট যখন কোন পোয়েটেস যখন কোন নোভেলিস্ট যখন কোন ড্রামাটিস্ট কোন কিছুর উপরে লেখালেখি করেন তখন কিন্তু উনি একই জিনিস গোটা লেখাটা জুড়ে লেখেন না হয়তো একই জিনিস নিয়ে লেখেন থিমটা একই থাকে কিন্তু ডেসক্রিপশন বা কনটেক্সট ভিন্ন হয় তো সেই কনটেক্সট অনুযায়ী এক একটা লেখাকে বিভিন্ন পার্টে ভাগ করা যেতে পারে আমাদের বোঝার সাথে আমরা কিন্তু কয়েকটা পার্টে এটা ভাগ করে নেব সেটা পরে আসছি বাট ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা পোয়েম ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু ফাইভ সেগমেন্টস ক্লোজলি रिलेटेड टू দা পোয়েম যে কথাটাই বলছিলাম কিন্তু বোঝার সুবিধার জন্য এক কবিতা शासकिन একজন মহিলা যাতে অপরের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না হতে হয় নিজে যেন স্বাধীন হয় তার যে আপ্রাণ চেষ্টা সেটা উনি দেখিয়েছেন ওয়েট স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম কবি কমলা দাস নিজের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে নিজের লাইফকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করতে হলে এই মেল ডমিনেটেড সোসাইটিতে কতটা স্ট্রাগলের সম্মুখীন হতে হয় বা কতটা স্ট্রাগল করতে হয় এটা তিন নম্বর পয়েন্টে দেখিয়েছেন নাম্বার ফোর ওয়েট ইস মিজারেবল ম্যারিড লাইফ আমরা জানি যে ম্যারিড লাইফ খুব ভালো একটা জিনিস বা ভালো একটা লাইফ কিন্তু ম্যারিড লাইফ ইজ দ্য মোস্ট হরিবল লাইফ দ্যান এনিথিং উনি ওনার সেই महिला 
থাকা দরকার যেমন পুরুষের থাকে সোসাইটিতে সেটা প্রতিষ্ঠা করার যে আপনার চেষ্টা নাম্বার থ্রি নিজের লাইফে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করার জন্য যে সংগ্রাম নাম্বার ফোর ম্যারিড লাইফ যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ স্ট্যাটাস অফ আই স্ট্রাগেল অর্থাৎ নিজেকে আমি হিসেবে সোসাইটিতে প্রতিপন্ন করার জন্য যে সংগ্রাম সেটা উনি তুলে ধরেছে তাহলে মোটামুটি অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন কবিতাটা কি সম্পর্কে রেসপেক্টেড পোয়েটেস কমলা দাস লিখেছেন সেটা কিন্তু বুঝতে পারলাম টেক্সটে যাওয়ার আগে প্রত্যেক বারের মতো আমি তোমাকে এবারও রিকোয়েস্ট করব তুমি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো লাইক করো কমেন্ট করো তুমি শেয়ার এই কারণেই করবে কেন কি অনেক স্টুডেন্ট আছে যার কাছে হয়তো এই কবিতাটা একটু টাফ লাগে এবং আমার এই লেকচারটা শোনার পর হয়তো তার কাছে একটু ইজি মনে হতে পারে তো তুমি শেয়ার করলে তার হেল্প হতে পারে তুমি যদি নোটস অ্যাসাইনমেন্টস এবং সাজেশন নিতে চাও তাহলে তুমি ডেসক্রিপশন বক্সে আমার যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে তুমি ভিজিট করতে পারো কেন কি সেখানে খুব ফর্ম ফিজের বিনিময়ে নোট দেওয়া হয়ে থাকে এবং তোমাকে এখনই বুকিং করতে হবে কেন কি আশা করি যে অ্যাসাইনমেন্ট তোমাকে কলেজে সাবমিট করতে হবে সেটা খুব তাড়াতাড়ি পাবলিশ হয়ে যাবে হয়তো টাইম দেবে না এবছর হয়তো মে মাস নাগাদ পাবলিশ হতে পারে এটা আমার আইডিয়া সুতরাং এখন থেকে তুমি প্রিপারেশন নাও তোমার যদি এখনই নোটস এর না প্রয়োজন হয় তুমি যদি মনে করো যে পরে নেবো তাহলে তুমি আমার নাম্বারটা সেভ করে রাখতে পারো ডিসক্রিপশন বক্স থেকে নিয়ে তুমি বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের সাথে কথা বলার পর তুমি আমার সাথে কথা বলবে নোটস নেয়ার ব্যাপারে এছাড়া তোমাদের থার্ড ইয়ার এর অনলাইন ক্লাস শুরু হচ্ছে মার্চের তিন তারিখ থেকে যদি তুমি সেখানে যোগদান করতে চাও তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমার যে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তুমি সেখানে থেকেও কন্ট্যাক্ট করতে পারো যেহেতু কবিতাটা একষট্টি লাইনের কবিতা কবিতাটা খুবই লম্বা হবে আমি এটুকু তোমার কাছে আশা করবো যে তুমি কবিতাটা শেষ পর্যন্তই পড়বে এবং আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে যতক্ষণ না তোমার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে একটা থার্ড ইয়ার এর স্টুডেন্ট হিসাবে তার কাছে আমি এই এক্সপেক্ট পড়তেই পারি এবং আশা করি তুমি আমার এক্সপেক্ট পূরণ করবো সো লেটস কাম টু দ্য টেক্সট দেখো টেক্সটে যাওয়ার আগে আমরা যতটুকু টেক্সট পড়বো তার সামারাইজটা আগে পড়ে নেবো কেন কি টেক্সট যাতে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় প্রথম পয়েন্ট কি আছে মেন এস দ্য রুলার অফ কান্ট্রি দেশের শাসক হচ্ছে পুরুষ উনি প্রথমে কবিতার প্রথমে উনি যেটা বলছেন দ্য পয়েন্ট শর্ট এক্সপ্লেনিং বাই সেইং দ্যাট সি ডাজ নট নো দ্য পলিটিক্স উনি প্রথমেই কবিতার প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন যে কবিতাটা আছে তার প্রথমেই উনি জাহির করছেন আমি পলিটিক্স জানি না ইয়েট সে ইজ ওয়েল এওয়ার অব দ্য পলিটিশিয়ান্স অফ ওর কান্ট্রি কিন্তু পলিটিক্স না জানলেও প্রত্যেকটা পলিটিশিয়ানদের নাম সে জানে কেন জানে কেন কি পলিটিশিয়ানরা এতটাই ভদ্রলোক হয় এতটাই ভদ্রলোক হয় যে তাদের দ্বিতীয় কোন জোড়া পৃথিবীতে আর থাকে না ফর নেহেরু টু ওয়ান্স অফ ওর ওন টাইম কেন কি কমলা দাস যখন এই কবিতাটা লিখছে সেই টাইমে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত যিনি নিজেকে মনে করতেন ওনাকে পণ্ডিত উপাধি কেন দেওয়া হয়েছিল সেটা জানি না আমি নেহেরু সম্পর্কে যতটা পড়াশোনা করেছি কেন কি আমাদের দেশকে বিক্রি করে দেওয়ার পেছনে যদি সবচেয়ে বড় দায়ী কেউ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে জওহরলাল নেহেরু অ্যান্ড অ্যাজ দ্য পলিটিক্স অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ অলওয়েজ রিমাইন্ড ইন ফিউর হ্যান্ড সি হ্যাজ মেমোরাইজ উনি বলছেন যে আমাদের ইন্ডিয়াটা শাসন করত জাস্ট কয়েকজন মুসলিম হয়ে কয়েকটা লোক বা কয়েকটা পুরুষ এবং তাদের নামগুলো উনি মনে রাখতেন দ্য নেমস অফ অল দ্য পলিটিশিয়ান্স লাইক দ্য ডেজ উইক অর দ্য নেমস অফ দ্য মান্থ আমরা যেমন প্রত্যেকটা বারের নাম মনে রাখি প্রত্যেকটা সপ্তাহ মনে রাখি এবং প্রত্যেকটা মাসের নাম মনে রাখি ঠিক একই রকম ভাবে উনি প্রত্যেকটা পলিটিশিয়ানদের নাম মনে রাখতেন অ্যাকচুয়ালি উনি এখানে বলতে চাইছেন যে পলিটিশিয়ানরা এতটাই ছোট লোক হয় এত এতটাই ছোট লোক হয় যে তাদের নাম কখনো ভোলার নয় বর্তমান সিচুয়েশনের উপর দাঁড়িয়ে যদি বলা হয় তাহলে আমাদের অনারেবল এমপি মিস্টার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যেমন সবাই জানে ঠিক একই রকম ভাবে দেখো টেক্সটের প্রথমে যে লাইন গুলো আছে এটা নিশ্চয়ই বুঝে গেছি আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আই ডোন্ট নো পলিটিক্স আমি পলিটিক্স জানি না বাট আই নো দ্য নেম কিন্তু আমি নামগুলো জানি তাদের অব দোজ ইন পাওয়ার ঠিক সেই সমস্ত ছোট লোক যারা ক্ষমতায় থাকে যারা মানুষের কোনোদিন ভালো করতে শেখেনি মানুষের ক্ষতি ছাড়া জীবনে যারা করেনি ঠিক সেই সমস্ত লোকে আমাদের মতো কিছু উজবুক চন্দ্র মাথায় দুটো সিং আছে এরকম পাবলিক যাদের কাছে আমরা ক্ষমতা তুলে দিয়েছি তারা কি করে তারা গোটা দেশ শাসন করছে তারা সোসাইটি শাসন করছে তারা মিউনিসিপ্যালিটি শাসন করছে তারা ডিস্ট্রিক্ট শাসন করছে দ্য নেমস অব দোজ ইন পাওয়ার ক্যান রিপিট দেন লাইক ডেজ অব উইক অর নেমস অব মান্থ বিগিনিং উইথ নেহেরু বিগিনিং উইথ নেহেরু মিনস আমাদের দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু তো ওই রকম একটা পৃথিবীর মধ্যে সেরা স্বার্থপর পণ্ডিত লোকের মাধ্যমে আমাদের দেশে শাসন শুরু হয় তো উনি বলছেন যে এদের নামগুলো কখনোই ভোলা যায় না এদের নামগুলো আমরা মনে রাখি আমি মনে রাখি কিরকম যেমন একটা সপ্তাহের বারের নাম মুখস্থ রাখি যেমন বছরের নাম মুখস্থ রাখি যেমন একটা মাসে কতটা উইক আছে কটা উইক আছে যেমন মনে রাখি কোনটা 
আমরা মনে রাখবো কিরকম একটা সপ্তাহে যেমন দিনের নামগুলো আমরা মনে রাখি বারের নামগুলো মনে রাখি যেমন মাসের নাম মনে রাখি ঠিক একই রকম ভাবে আমরা মনে রাখি আশা করি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার নেক্সট এটাকে যদি আর একটু ভালো করে ক্লিয়ার করা হয় দিস লাইন ডেপিকটা হাউ দ্য মেল হ্যাভ বিন রুলিং দ্য কান্ট্রি উইদাউট গিভিং দিস রাইট টু দা উমেন উনি বলতে চাইছেন যে মহিলাদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা তাদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ কিভাবে গোটা দেশকে শাসন করছে কিভাবে সোসাইটি থেকে শাসন করছে সেটা বলতে চাইছেন মোরোভার দা রুলার আর ফিউর ইন নাম্বার যারা শাসক তারা হয়তো হাতে গোনা কয়েকটি হতে পারে বিকজ ডেমোক্রেসি এক্সিস্ট অনলি ইন ওয়ার্ল্ড কেন একটা ডেঞ্জারাস কথা যে ডেমোক্রেসি এক্সিস্ট অনলি ইন ওয়ার্ল্ড আমরা বলি গণতন্ত্র 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 হোয়াট ইজ গণতন্ত্র আমরা অ্যাকচুয়ালি গণতন্ত্র মানেই বুঝি না আমাদের মাথায় ঠিক যেরকম ভাবে লাল টুপি সাদা টুপি সবুজ টুপি গেরিয়া টুপি পড়ানো হয় ঠিক আমরা সেরকমই ভাবে পড়ে নি এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে ডেমোক্রেসি কি তুমি বলবে যে আমার ভোট আমি দিতে পারছি দিস ইজ ডেমোক্রেসি কিন্তু ডেমোক্রেসি এটা নয় বর্তমান পরিস্থিতিতে তুমি যদি ডেমোক্রেসি অর্থাৎ গণতন্ত্রকে বিচার করো তাহলে বোঝা যাবে যে ডেমোক্রেসিটা শুধুমাত্র ডিকশনারিতেই এর অস্তিত্ব আছে আদারওয়াইজ বাস্তবের কোনো অস্তিত্ব নেই ইন রিয়ালিটি দ্য রুল অব দ্য কান্ট্রি রিমেন্স ইন দ্য হ্যান্ডস অফ সাম পিপল বাস্তবে যেটা হয় যে মুষ্টিমেও কয়েকটা লোকের হাতেই দেশের শাসন থাকে হু হ্যাভ অ্যাজিউমড দেমসেলফ টু বি দ্য পার্মানেন্ট রুলার এবং যারা ভেবে নেয় যে দেশ আমার বাপের সম্পত্তি এখানে আমি যেভাবে খুশি শাসন করতে পারি এভাবে এখানে আমি যেভাবে খুশি লাঙ্গল চালাতে পারি যেভাবে খুশি চাষ করতে পারি যেভাবে খুশি শোষণ করতে পারি যেভাবে খুশি এখান থেকে টাকা নিয়ে আমি লন্ডনে পাঠাতে পারি আমি ব্যাংক পাঠাতে পারি আমি সুইস ব্যাংকে রাখতে পারি এসব চলে আর কি বাপের সম্পত্তি হলেই হচ্ছে তারপর দু নম্বর পয়েন্ট বোর্ড অ্যাসারসেন অব দ্য পয়েন্টেস ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফেমিনাইন আইডেন্টিটি অর্থাৎ একটা মহিলার পরিচয় থাকা উচিত সোসাইটিতে যার জন্য কমলতা স্ট্রাগেল করে যাচ্ছেন সারা লাইফ জুড়ে সেটা বর্ণনা করা আছে তো প্রথমে আমরা একটু সামারিটা পড়ে নাও দ্য পয়েন্ট কামস টুয়ার্ডস আর ওন লাইফ এক্সপিরিয়েন্স এরপর কবি এখানে নিজের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স এর কথা আসছে সি সেজ উনি বলছেন দ্যাট সি ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ব্রাউন ইন কালার উনি একজন প্রথমত ভারতীয় নেক্সট ওনার গায়ের রং হচ্ছে ব্রাউন কেন কি আমরা জানি দক্ষিণ ভারতের যে সমস্ত মানুষ আছেন তারা তাদের গায়ের রং একটু কালো টাইপের হয়ে থাকে সরি এখানে কালো বলাটা ভুল হবে কেন কি তারা ফর্সা বা স্যামবর্ণ টাইপের নয় কেন কি ওখানে সারা বছর প্রচুর পরিমাণে গরম থাকে সেই জন্য এটা হয় আর ওখানে যেহেতু গরমের পরিমাণটা বেশি সেই কারণে যারা ফর্সা তাদের জন্য চামড়া গুলো পুরে বাদামি হয়ে যায় কেন কি আমরা জানি যে যাদের গায়ের চামড়া ফর্সা বা যাদের গায়ের রং ফর্সা তারা যদি রোদে ঘুরে বেড়ায় কন্টিনিউ তারা যদি গরমে থাকে কন্টিনিউ তাহলে যাদের সেই সাদা চামড়া ব্রাউন টাইপের হয়ে যায় সেই জন্য বলছেন সেই জন্য বলছেন কমলা দাস যে আমি ব্রাউন ছিল সিজ বর্ন ইন মালাবার উনি মালাবারে জন্মেছিলেন সি ক্যান স্পিক থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস রাইট ইন টু অ্যান্ড ড্রিমস ইন ওয়ার্ক খুব ভালো করে নোট করো এটা উনি তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারতেন দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে পারতেন এবং ড্রিমস ইন ওয়ান এবং একটা ল্যাঙ্গুয়েজে স্বপ্ন দেখতে পারতেন আমরা কি জানি আমরা কোন ভাষায় স্বপ্ন দেখি যেটা আমার মাতৃভাষা সেটাতে স্বপ্ন দেখি আমি কোন ভাষা দুটো লিখতে জানি যেটা আমার মাতৃভাষা সেটা তো আমি লিখতে জানি পাশাপাশি একটা ফরেন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আমি লিখতে পারি আর কি তিনটা ভাষায় কথা বলতে পারি যেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা সেটাই যেমন কথা বলতে পারি যেটা আমার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাতে যেমন কথা বলতে পারি পাশাপাশি যেটা ফরেন যেটা জানা খুব জরুরি যেটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাও আমরা বলতে পারি লিখতে পারি সেই জন্য উনি বলছেন সি ক্যান স্পিক থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস যেমন ধরুন আমরা ইংলিশ মোটামুটি সবাই জানি বাংলা তো মাতৃভাষা আমাদের আবার রাষ্ট্রীয় ভাষা যেটা হচ্ছে হিন্দি সেটাও আমরা মোটামুটি সবাই বলতে পারি রাইট ইন টু দুটো ভাষা কোনটা লিখতে পারি প্রথমত আমার মাতৃভাষা আমি লিখতে পারি দ্বিতীয়ত একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন ইংলিশ সেটা আমরা লিখতে পারি সুতরাং আমরা দুটো ভাষা লিখতে পারি ড্রিমস ইন ওয়ান আমি অবশ্যই আমার মাতৃভাষায় স্বপ্ন দেখব নিশ্চয়ই আমি ইংলিশে স্বপ্ন দেখব ইন দিস লাইন সি এক্সপ্লেন আর ইন্ডিয়ান এই লাইনটার মধ্য দিয়ে উনি বলছেন তার যে ভারতীয়ত্ব সেটা উনি ব্যক্ত করেছেন কোন লাইনটা ঠিক যে লাইনটা আমরা পড়বো এরপরে লাইক মোস্ট অফ দ্য সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া সে ইজ অলসো ক্যাপাবল অফ স্পিকিং থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড রাইটিং ইন টু প্রোবাবলি দ্য ইংলিশ অ্যান্ড আর নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি যেটা বলছিলাম যে উনি ইংলিশে লিখতে পারতেন এবং ওনার যেটা মাতৃভাষা সেটা উনি লিখতে পারতেন উনি তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারতেন স্বপ্ন তো উনি উনার নিশ্চয়ই মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে বা মাদার টাঙ্গে স্বপ্ন দেখতেন সিসেস উনি বলছেন দ্য ড্রিমস ইন ওয়ান বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ড্রিমস ইজ কমন টু অল কেন কি উনি বলছেন পৃথিবীতে সমস্ত উজবুক চন্দ্র স্বপ্ন দেখে আমরা স্বপ্ন দেখতে জানি বাট পরিশ্রম করতে জানি না লোকের ক্ষতি করতে জানি লোকের উপকার করতে জানি না লোকের পেছনে কাঠি করতে জানি বাট লোকের পেছন থেকে কাঠি বার করতে জানি না দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট সেই জন্য উনি বলছেন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ড্
এডিসন ইট ইজ অলসো অফ এনি ম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা সবাইকার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সবাইকার ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় না সো প্রবাবলি কম্পেয়ার সিমসেলফ টু দ্য ম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রাইং টু শো দ্যাট সি ইজ নো লেসার দ্যান হি উনি এই লাইনগুলোর মধ্য দিয়ে একটা জিনিস বলতে চাইছেন একদম একটা পুরুষকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেন পুরুষদের সপাটে জুতো মারতে চাইছেন যে তোমাদের থেকে একটা মেয়ে কখনো কম যায় না সেমসেম পারলে তোমাদের থেকেও বেশি যায় তোমরা এমন কিছু উজবুক চন্দ্র নাও যে তোমরাই দেশ শাসন করবে একটা মেয়েও দেশ শাসন করতে পারে তবে হ্যাঁ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যে শাসন ব্যবস্থা এটা কিন্তু নয় বর্তমান দু হাজার একুশে দাঁড়িয়ে যে শাসন ব্যবস্থা চলছে এরকম শাসন ব্যবস্থার কথা কিন্তু কমলা দাস বলেন সি হ্যাজ অল দোজ কোয়ালিটিস অ্যান্ডিটিস দ্যাট মেক হিম সুপিরিয়র কমলা দাস যেন এই লাইনগুলোর মধ্যে দিয়ে বলতে চাইছেন যে একটা মানুষকে সুপিরিয়র হতে গেলে একটা মানুষকে সুপ্রিম হতে গেলে যতগুলো কোয়ালিটির প্রয়োজন ততগুলো কোয়ালিটি ওর মধ্যে মজুদ আছে তো সি ইজ এ ওমেন যদিও তিনি একজন মহিলা বাট সি ইজ নো লেসার দেন হিম ইন টার্মস অফ এবিলিটি কিন্তু দক্ষতার দিক থেকে প্যাশনের দিক থেকে ক্রিয়েটিভনেসের দিক থেকে একটা পুরুষের থেকে কিন্তু উনি কম কিছুতেই যান পরিষ্কার বোঝা গেল এই পর্যন্ত আশা করি এখন পর্যন্ত কোন অসুবিধা তোমার নেই স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম এরপরে কমলা দাস নিজেকে স্বাধীন ভাবে নিজের লাইফে লিড করার জন্য উনি কতটা সংগ্রাম করছেন সি ইউজেস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আর রাইটিং উনি যা রাইটিং লিখছেন ইংলিশে কেন লিখছেন কেন কি ওনার আইডিয়া ওনার চিন্তা ভাবনা ওনার থট ওনার মাইন্ডসেট যেন অল ওভার ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়ে কেন কি ইংলিশ একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেই জন্য উনি মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংলিশে লিখছেন দিস হ্যাবিট অফ হার ইজ নট লাইকড বাই হার ফ্রেন্ডস রিলেটিভস অ্যান্ড ক্রিটিক্স একটা মেয়ে হয়ে সেই ইংলিশে লিখবে এটা তার বন্ধুরা তার রিলেটিভসরা এবং ক্রিটিক্সরা মেনে নিতে পারেন তাহলে ভাবো যে কতটুকু ছোট লোক হতে পারে একটা মানুষ যে তুমি আমার থেকে উপরে উঠছো সেটা আমি মেনে নিতে পারবো না তুমি উপরে উঠছো আমি তোমার ঠ্যাং ধরে টেনে নামানোর চেষ্টা করবো দে অল কন্ডেন ফর রাইটিং এন ইংলিশ কেন ইংলিশে লিখবে একটা মহিলা হয়ে সে ইংলিশে লিখবে এটা হতে পারে না তাকে কন্ডেন করা হতো ঘৃণা করা হতো অ্যাকর্ডিং টু দেন তাদের মতে ইংলিশ ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য কলোনিস সি আক্স দেন ওয়াই দ্য ক্রিটিসাইজার সবাই কি বলতো যে ইংলিশ আমার কেউ লেখেনি ইংলিশ তো আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ নয় ইংলিশে তুমি কেন লিখছো ওটা তো সার্টেন কয়েকটা পিপিল এর জন্য তখন কমলা দাস জিজ্ঞেস করতো ওয়াই দ্য ক্রিটিসাইজ হা যে তোমরা আমাকে কেন ক্রিটিসাইজ করছো ওয়াই সি ইজ নট গিভেন লিবার্টি টু রাইট ইন হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ সি ডিজায়ার কেন তার কাছে সেই স্বাধীনতা থাকবে না লিবার্টি থাকবে না টু রাইট ইন হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা জন্য সে ডিজায়ার যেটা সে চায় অর্থাৎ উনি বলছেন যে আমি যদি ইংলিশে লিখতে চাই তাহলে কেন সেই স্বাধীনতা আমার থাকবে না আমি তো ইংলিশে লিখতেই পারি সি এক্সপোজ ইজ দ্য জেলাস নেচার অফ আর নিয়ার্স অ্যান্ড হিয়ার উনি এখানে প্রকাশ করছেন এক্সপোজ করছেন দ্য জেলাস নেচার ছোট লোক ক্যারেক্টার যাদের হয় ছোট লোকগুলি চিন্তা ভাবনা তো সেই সমস্ত ক্যারেক্টার গুলি উনি প্রকাশ করছেন এখানে তার নিয়ার এবং ডিয়ার এর অর্থাৎ তার কাছের বা দূরের লোক যারা তার ক্রিটিসাইজ করছে তার রিলেটিভ তার ফ্রেন্ড ক্রিটিক্স সেই সমস্ত ছোট লোকের বাচ্চাগুলো তাদের প্রতি ওনার প্রশ্ন যে কেন আমি লিখতে পারবো না কেন তোমরা আমাকে নিয়ে জেলাস ফিল করছো হু কান এনডিওর আর সিল যারা তার যে দক্ষতা সেটা সহ্য করতে পারছে না এনডিও যখন 
ঝোড়ো বাতাস দেয় যখন ঝড় আছে তখন যেমন গাছের আওয়াজ হয় সেরকম অদ্ভুত কোন ভাষা কিন্তু নয় বা অদ্ভুত কোন সাউন্ড নয় মনসুন ক্লাউড যেমন বর্ষার মেঘ যেমন আওয়াজ করে ঠিক সেই ভাষা নয় অর অফ রেন অফ সরি অর অফ ডেট এস দিস ভয়েসেস ক্যান নট বি আন্ডারস্ট্যান্ড বা কোন মৃত মানুষের ভাষা নয় যেটা বোঝা যায় না আমি যে ভাষাটা বলছি এটা বোঝা যায় এটা হিউম্যান স্পিচ যেটা মন থেকে আতা দিয়ে অনুভব করা যায় শোনা যায় বুঝতে পারা যায় টেক্সট ডোন্ট রাইট ইন ইংলিশ ইংলিশে লিখো না দে সেড তারা বলেছিল কারা বলেছিল ফ্রেন্ড রিলেটিভ ক্রিটিক্স কেন লিখো না ইংলিশ ইজ নট ইউর মাদার টাং ইংলিশ তো তোমার মাদার টাং নয় ওয়াই নট লিভ মি অ্যালং তখন কমলা দাস বলছে তোমরা এসব কেন করছো আমাকে কেন ছেড়ে দিচ্ছ না ক্রিটিক্স ফ্রেন্ড ভিজিটিং কাজিন কেন আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন তোমরা আমার পেছনে কাটি করছো এভরি ওয়ান অফ ইউ তোমরা কেন আমার পেছনে লেগে আছো আমাকে কেন ছেড়ে দিচ্ছ না ওয়াই নট লেট মি স্পিক ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ আই লাইক ওয়াই নট লেট মি স্পিক কেন তোমরা আমাকে বলতে দিচ্ছ না ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ভাষাতে আই লাইক যেটা আমার পছন্দ আমার পছন্দ অনুযায়ী আমার পছন্দ মতো ভাষাতে তোমরা কেন আমাকে লিখতে দেবে না আমাকে কথা বলতে দেবে না দা ল্যাঙ্গুয়েজ আই স্পিক বিকাম মাই যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি সেটাই তো আমার ভাষা আমি তাতে ইংলিশে যখন কথা বলবো সেটাই আমার ভাষা আমি যখন বাংলায় কথা বলবো সেটাই আমার ভাষা আমি যখন হিন্দিতে কথা বলবো সেটাই আমার ভাষা সুতরাং কেন এরকম হবে কেন আমাকে বহিরাগত বলা হবে ইটস ডিস্টার্নেস ইটস ওয়েরনেস অল মাইন মাইন অ্যালোন দেখো এখানে মাইন কথাটার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে কেন কি এই সমস্ত জিনিসগুলো তো আমার তাহলে কেন আমার আমিত্ব থেকে এই মেল ডমিনেটেড সোসাইটি বর্জন করতে চাইছে ইট ইস হাফ ইংলিশ হাফ ইন্ডিয়ান ফানি পারহেপস বলছে এটা অর্ধ ইংলিশ অর্ধ ভারতীয় ফানি পারহেপ সম্ভবত একটা মজার ব্যাপার বাট ইট ইস অনেস্ট কিন্তু এটা তো সত্যি উনি বলেছেন যে একটা জায়গায় দেখো আমি যখন প্যারাফেরেস করছিলাম বা প্যারাফেরেস যখন বলছিলাম যে উনি বলেছেন যে আমি ইম্পারফেক্ট হতে পারি ইংলিশের ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে হয়তো আমার ইংলিশ ইম্পারফেক্ট কিন্তু আমি অনেস্টলি বলছি কি বলছি ইট ইস এজ হিউম্যান এজ আই এম হিউম্যান উনি বলছেন যে ইংলিশটাও একটা হিউম্যান ইংলিশের মধ্য দিয়ে আমি যে আমার মনের ভাব প্রকাশ করছি ইংলিশ ভাষার মধ্য দিয়ে সেটা একটা হিউম্যান হিসাবে যেমন কথার মধ্য দিয়ে যেমন প্রকাশ করে ঠিক একই রকম ভাবে একজন মানুষ হিসাবে আমি আমার লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছি সুতরাং ভাষাটাও আমার কাছে একটা হিউম্যান ডোন্ট ইউ সি এটাতে তোমরা বুঝতে পারছো না ইট ভয়েস এস মাই জয়েস মাই লংগিং মাই হোপস ইট ভয়েস এটা তো কথা বলে এটা প্রকাশ করে আমার আনন্দকে প্রকাশ করে মাই লংগিং আমার ডিজায়ার কে প্রকাশ করে মাই হোপস আমার আশাকে প্রকাশ করে অ্যান্ড ইট ইস ইউজফুল টু পি এবং এটা আমার কাছে ব্যবহারযোগ্য কিরকম ব্যবহারযোগ্য যেমন কাক তার কাছে তার ভাষাকে সবচেয়ে কাকা আওয়াজকে সবচেয়ে প্রয়োজন বলে মনে করে ঠিক সেই একই রকম ভাবে ইংলিশেও আমি আমার মনের ইচ্ছাকে আমি আমার মনের আশাকে আমি আমার মনের আনন্দকে প্রকাশ করার জন্য মনে করি অর রোডিং টু দা লায়ন লায়ন যেমন তার গর্জনকে নিজের ভাষা বলে মনে করাতে ইংলিশটাকেও তো আমি আমার ভাষা বলে মনে করতে পারি ইট ইস হিউম্যান স্পিচ এটা একটা মানুষের কথা দা স্পিচ অফ মাইন্ড এটা একটা অন্তরাত্মার কথা দ্যাট ইস হিয়ার নট দিয়ার যেটা এখানে আছে যেটা ওখানে নেই এ মাইন্ড দ্যাট সেইস অ্যান্ড হিয়ার্স অ্যান্ড ইস আওয়ার ঠিক সেরকম একটা মাইন্ড যে দেখতে পারছে যে শুনতে পারছে এবং যে সব সময় সচেতন অর্থাৎ আমি যে ইংলিশে লিখছি আমি আমার যে থট বা আমার যে থট যেটা আমি প্রকাশ করছি সেটা আমার লেখাটাকে যেমন মানুষ দেখতে পারছে আমার লেখাটাকে পড়েছে বুঝতে পারছে আমার লেখাটা যদি কেউ পড়ে দিচ্ছে তো কেউ শুনতে পাচ্ছে সুতরাং এটা তো একটা অন্তরাত্মার ব্যাপার এটা মনের ব্যাপার তো তোমরা কেন আমাকে বাধা দেয় নর্থ দা ডেফ লাইন স্পেইচ অথরাইজ ইন ফর্ম অফ মনসুন আমার যে ইংলিশের মধ্য দিয়ে আমি যে ভাষা প্রকাশ করি সেটা এমন কোন ভাষা নয় যেটা শোনা যায় না বা যেটা কানে কর্কশ মনে হয় কোনগুলো কানে কর্কশ মনে হয় ঝড়ের সময় গাছের যে আওয়াজ বর্ষাকালে মেঘের যে আওয়াজ বৃষ্টির যে আওয়াজ এগুলো ইনকোহরেন্ট যেগুলো আনক্লিয়ার অস্পষ্ট তো এগুলো তো সব অস্পষ্ট কিন্তু আমার লেখা তো কোনটাই অস্পষ্ট নয় অস্পষ্ট মাটারিং গ্লাজিং গ্লাজিং মিনস বার্নিং ফিউনারাল পায়ার ফিউনারাল পায়ার মিনস এপিল অফ উডস অ্যাকচুয়ালি শশান এপিল অফ উডস অন হুইচ এ ক্রপস ক্রপস মিনস ডেড বডি ইজ বার্নড অ্যাজ পার্ট অফ এ ফিউনারাল সেরিমনি বলছে আমার ভাষাটা তো এমন নয় যে কোনো ডেড বডি তার ভাষা যেমন মানুষ শুনতে পারে না বুঝতে পারে না ঠিক একই রকম ভাবে আমার ভাষাটাও সে শুনতে বা বুঝতে পারে না এরকম তো আমার ভাষা নয় তাহলে কেন আমাকে অপোজ করা হচ্ছে নেক্সট এরপরে উনি বলছেন মিজারেবল ম্যারিড লাইফ ওনার যে বৈবাহিক জীবন ছিল যেটা কতটা মিজারেবল ছিল কতটা ভয়ঙ্কর ছিল উনি সেটা প্রকাশ করছে কি বলছেন উনি সি মুভস টুয়ার্ডস আর ম্যারিড লাইফ উনি ওনার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু বাস্তব কাহিনী উনি কনফেস করছেন সি মুভস টুয়ার্ডস আর ম্যারিড লাইফ তারপরে উনি তার ম্যারিড লাইফ এর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন সি ওয়াজ এ চাইল্ড অল দা সাইজ অফ হার বডি গ্রিউ আপ উনি ছোট ছিলেন উনি একজন শিশু ছিলেন বাট ওনার যে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ছিল সেটা কিন্তু যথে
own lust. Lust means sexual desire. Her husband, bhala basa dear pori korte. Say nije ki korte? Tar je sexual desire, say quench, say tisna nivaran korte. Ho thay on the bed, bichanate. The poetess here not only describes her married life. Ekhane poetess uni kintu unar sudo married life thay discuss koren ni, but tries to narrate the story of every woman of her country. Kintu uni nije life thiye, nije life sir ghato na bonno na kore uni bojhte sahi chen. Je amader ei male dominated society the, uttekta mohi lagye ki bhabe ekta purusher hathe uttar chadi to hote hoy. নির্যাতিত হতে হয় যদিও বর্তমান দিনে বিভিন্ন ছোট লোক অভদ্র নিজ কিছু পলিটিশিয়ান যারা তুচ্ছ ঘটনা ক্ষুদ্র ঘটনা বলে মনে করে তো উনি তাদেরকে যেন সপাটে জুতো মারছেন উনি বলছেন যে উনি নিজের ঘটনা নিজের লাইফের কাহিনী তুলে ধরে উনি বলতে চাইছেন এই মেল ডমিনেটেড সোসাইটিতে কিভাবে একটা মহিলাকে পুরুষের হাতে নির্যাতিত হতে হয় দা ইয়ং গার্লস অফ আর কান্ট্রি আর ফোর্স টু ম্যারি ওল্ড ম্যান উইদাউট হ্যাভিং देयर কনসেন্ট ইচ্ছা নেই তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা যুবক মেয়েকে একটা বাচ্চা মেয়েকে ফোর্স করা হয় ইজন্য টু ম্যারি ওল্ড ম্যান একটা বুড়ো ভাম शारीरिक निर्तन बडी मतटते झगड़ा कष्ट शारिक निर्तन करत महिला सुलभ जो आचार आचरण हार कथा 
ছিল আমার ওমেনলি বডিটাকে উপভোগ করার ইন মি দা ওসেন স্টাইলেস 
সমুদ্র যেমন কখনো ক্লান্ত হয় না আমিও ঠিক সমুদ্রের মতোই কখনো ক্লান্ত হতাম না আমি জাস্ট আমার সমস্ত কিছু তাকে দিয়ে দিতাম কেন তার কাছ থেকে শুধু একটা ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এবং এর জন্য আমি ওয়েট করতাম কখন তার কাছ থেকে আমি সেই নিখাত ভালোবাসাটা পাবো তার জন্য আমি তাকে আমার ফিজিক্যাল বডি দিয়ে দিতাম হুয়ার ইউ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান তুমি কি ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান যেটা সব জায়গায় আছে প্রত্যেকের মতোই তুমিও একজন দা আনসার ইজ এইট ইজ আই আর এর উত্তর আমি যখন তাকে বলতাম সেই পুরুষটাকে যে তুমি কে তখন সে আমাকে উত্তর দিত আমি 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 সেই পুরুষ নিজের আমি তো জাহির করতো এনি হয়ে যে কোনো জায়গায় অ্যান্ড এভরি হয়ে আই সি দ্য ওয়ান সমস্ত জায়গায় যে কোনো সময় আমি দেখতাম একজনকে ও কল সিমসেল আই যে সবসময় নিজেকে আমিত্ব দিয়ে জাহির করতো অর্থাৎ এখানে পুরুষকে বলা হচ্ছে ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে হি ইজ টাইটলি প্যাকড লাইক দ্য সোর ইন হিজ সেট এই দুনিয়াতে এই সোসাইটিতে এই পৃথিবীতে একটা পুরুষ তার আমিত্বকে ঠিক সেইভাবে যত্ন করে রাখে ঠিক যেরকম ভাবে ইজ টাইটলি প্যাকড সে ঠিক সেইভাবে টাইটলি প্যাকড যত্ন করে রাখে এরকম ভাবে লাইক দ্য সোর ইন ইজ সেট যেমন একটা তরবারিকে তার তরবারি কাপের মধ্যে যত্ন করে রাখা হয় ইট ইজ আই টু ড্রিঙ্ক লোনলি এটা আমি যে রাতে বেলায় ড্রিঙ্ক করে রাত বারোটাতেও ড্রিঙ্ক করে মিড নাইট ইন হোটেল অফ স্ট্রেঞ্জ টাউন কোনো নাম করা লাক্সারি হোটেলে গিয়ে কোনো অদ্ভুত অচেনা শহরে কোনো লাক্সারি হোটেলে গিয়ে মেয়ে নিয়ে ফুটি করা এটা করতো কেন করতো কেন কি আমার মধ্যে সে আমি তো আছে একটা পুরুষ করতো এটা ইট ইজ আই লাভ হাসতো ইট ইজ আই হু মেক লাভ অ্যান্ড দেন ফিল সেম তারপরে সেই আমিত্ব একজন পুরুষ কি করতো একটা মেয়ের সঙ্গে ছড়ানো করে তার বর তার শরীর উপভোগ করতো তার শরীর নিয়ে ফুর্তি করতো এবং তারপর নিজেকে লজ্জিত করতো ইট ইজ আই হু লাই ডাইং উইথ এ র্যাটেল ইন মাই থ্রোট তারপরে ড্রিঙ্কস করে আমি উল্টে পড়ে থাকতাম এবং আমার গলা থেকে যেন কথা আওয়াজ বেরোতো আই এম সি না আমি পাপি আই এম সেন্ট আমি সাধু আই এম দ্য বিলাভ এট অ্যান্ড দ্য বিট্রে আমি প্রেমিক আবার আমি বিশ্বাসঘাত আই এম দ্য বিলাভ এট আমি প্রেমিক অ্যান্ড দ্য বিট্রে এবং আমি বিশ্বাসঘাত আই হ্যাভ নো জয়েস দ্যাট আর নট ইউ আমার মধ্যে যেমন কোনো আনন্দ নেই কেন নেই কেন কি তোমার মধ্যে নেই দ্যাট আর নট ইউ তোমার মধ্যে যে আনন্দ নেই আমার মধ্যে সেই আনন্দ নেই বা আমার মধ্যে যে আনন্দ নেই সেটা তোমার মধ্যে আনন্দটাও নেই নো এক্স হুইচ আর নট ইউ আমার মধ্যে সেই ব্যথা নেই সেই যন্ত্রণা নেই যেটা তোমার মধ্যে নেই আই টু কল মাই সেলফ তারপরে আমি বললো যে আমার মধ্যেও আমি তো আছে আমিও এই সকল জিনিস করতে পারি ধরুন আমিও সোসাইটিতে নিজেকে আমিত্ব হিসেবে জাহির করতে পারি আই থিঙ্ক পুরো টেক্সটাই তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল যদি কোথাও ক্লিয়ার না হয় তাহলে তুমি আমাকে টেক্সট করো আমি চেষ্টা করবো আরো ক্লিয়ার করে পরের ভিডিওতে বলে দেওয়ার জন্য থ্যা